ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതൊരു കേടായ സി എഫ് എൽ ആമ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സി എഫ് എൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗത്തിന് ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എക്സ്പെയർ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ സി എഫ് എൽ ആമ്പ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ട്യൂബ് നമുക്ക് കത്തിക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ ചാനലാണ് നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിലുള്ളൂ ഈ ചാനൽ മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നമുക്ക് തുടർന്ന് കാണാം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കേടായ ഒരു സി എഫ് എൽ ലാമ്പും ഒരു നല്ല ഒരു ട്യൂബ് ആണ് ഇതിന് ആവശ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്യൂബ് കത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കേടായ സി എഫ് എൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ട്യൂബ് കത്താൻ നമുക്ക് ഇത് ഈ കേടായ സി എഫ് എൽ നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാല് വയറുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അപ്പം ഈ ഈ നാല് വയറും ട്യൂബിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമുക്ക് ഘടിപ്പിക്കണം അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ നാല് വയറും ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് പയറുകൾ കാണാം ഇവിടെ ഒന്ന് എന്ന് കാണാം ഇവിടെ നാല് എന്ന് കാണാം ഇത് ഒന്ന് എന്ന് കാണുന്നത് ഒരു പയറും നാല് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പയറുമാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ പയറിൽ നിന്നും ഒരു വയറ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു വയറ് നമ്മൾ ഈ അറ്റത്ത് നിന്നും ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്കും മറ്റേ നാലാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ പയറിൽ നിന്നും ഈ വയറ് മറ്റേ ട്യൂബിൻ്റെ അറ്റത്തേക്കും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ട്യൂബിൻ്റെ പകുതിയിലധികം നീളമുള്ള രണ്ട് പയർ വയറുകളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പയർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു പയർ കൂടി കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പയർ കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വയറുകൾ ട്യൂബിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും കണക്ട് ചെയ്യണം നല്ല ടൈറ്റോട് കൂടി ചുറ്റണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വയറ് ഊരിപ്പോരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസുലേഷൻ കൊണ്ട് ഇത് ചുറ്റാവുന്നതാണ് ഒരു വർഷം ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തും വയർ കണക്ട് ചെയ്തു ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ അഴിച്ചു വെച്ച സി എഫ് എല്ലിൻ്റെ സർക്യൂട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വയർ കണക്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഈ സി എഫ് എല്ലിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ട് പയറുകളായിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ജോഡി വയറുകൾ ഒന്നാമത്തെ പയറിലും മറ്റേത് രണ്ടാമത്തെ പയറിലും കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വയറുകൾ തമ്മിൽ ഷോർട്ട് ആവാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഷോർട്ട് പവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഷോർട്ടായ സമയത്ത് അടിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പയർ നമ്മൾ കറക്റ്റായി കൊടുത്തു ഇനി മറ്റേ അറ്റത്ത് മറ്റേ ട്യൂബിൻ്റെ അറ്റത്തെ വയറും നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പയറിലും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നേരെ ഇരുട്ടായത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരമാണ് കണ്ടാൽ അറിയാം നമുക്ക് ഇരുട്ടായത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ബാക്കി അവിടെ നിന്ന് വെച്ച് കാണാം
അപ്പൊ നമ്മൾ വയറുകൾ സക്സസ്ഫുള്ളായി കണക്ട് ചെയ്തു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് വയറ് തമ്മിൽ ഷോർട്ട് ആവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് ചുറ്റുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വയർ വയറുകൾ കൃത്യമായി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് ഈ കവറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം എന്നാലേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് കറക്റ്റായി അടച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ അടപ്പ് കറക്റ്റായി അടക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹോളിലൂടെ വയറ് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ വയറ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ സി എഫ് ലാബിൻ്റെ അടപ്പ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അടച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് സി എഫ് ലാബിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കത്ത് വന്ന് പരീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സി എഫ് ലാബാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഞാനിത് ഊരുകയാണ് ഊരി ഞങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത പഴയ സി എഫ് ലാബ് നമുക്ക് ഇതിൽ കുടുക്കി നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നുള്ളു ഒരു പഴയ സി എഫ് ലാബ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ട്യൂബ് എങ്ങനെ കറണ്ടിന് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചില കുറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള പുതിയ വീഡിയോയുമായി പുതിയ ടെക്നിക്കുകളുമായുള്ള വീഡിയോയുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം പുതിയ വീഡിയോയുമായി ബായ്